హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మిచ్చి మెలగా ఛానల్ నేను మీ జయ నా యొక్క వీడియోస్ మీరు మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ మర్చిపోకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ నొక్కండి అప్పుడే నా యొక్క నెక్స్ట్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తుంది ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో సరికొత్తగా క్యాబేజ్ కర్రీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం రండి ఇది చూసారంటి టోటలీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట టేస్ట్ చాలా ఎమ్మి ఎమ్మిగా టేస్టీగా ఉంటుందండి చపాతీ రోటీ నాన్లకి ఇంకా పరోటాలకి అంతా సైడిస్గా చాలా చాలా బాగుంటుంది ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి దీన్ని చేయడం కోసం నేను ఒక నాలుగైదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు తొక్క తీసి తీసుకున్నాను అనమాట ఒక ఇంచ్ అల్లం ముక్క తొక్క తీసి తీసి పెట్టుకున్నాను రెండు పచ్చిమిర్చి రెండు టమోటాలు ముడి ఉల్లిపాయలు తీసి పెట్టుకున్నానండి వీటిని ఇప్పుడు సపరేట్ సపరేట్గా మనం పేస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఉల్లిపాయ తనీగా ఇంకా ఆ టమోటాలు విడిగా ఈ మిగిలిన పచ్చిమిరప వెల్లుల్లి అల్లం ఇలా నేను క్రష్ చేసి తీసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఈ కర్రీ చేయడం కోసం రెండు వందల గ్రాముల క్యాబేజ్ ఇలా సన్నగా తరిగి తీసుకున్నానండి ఇప్పుడు దీంట్లోకి ఒక అర టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకుంటున్నాను దీంతోపాటు ఒక అర టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు చేసుకుంటున్నానండి మీకు రుచికి తగినట్లు మీరు ఉప్పు చేర్చుకోండి ఇప్పుడు ఈ మూడు బాగా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి మనం కొంచెం గట్టిగా నొక్కి కలుపుకోవాల్సి ఉంటుంది అప్పుడే మన క్యాబేజ్ నుంచి నీళ్ళు వదిలొస్తుంది అనమాట ఉప్పు వేసినందువల్ల మనకి ఈ మూడు బాగా కలిసి వచ్చిన తర్వాత ఈ గిన్నెను పక్కన పెట్టుకోండి చూడండి బాగా కలిసి వచ్చింది కదా నేను గిన్నెను పక్కన పెట్టుకుంటున్నానండి ఇంకొక గిన్నె తీసుకొని దాంట్లో నాలుగు కోడిగుడ్లు ఇలా పగలగొట్టి తీసుకున్నాను అనమాట దీంట్లోకి ఒక అర చెంచా మిరియాల పొడి కాస్తంత ఉప్పు రుచికి తగినట్లు వేసుకొని బాగా బీట్ చేసుకోవాలండి దీంట్లో పాటు ఒక పచ్చిమిర్చి ఇలా సన్నగా తరిగి తీసుకున్నాను మీకు వద్దనుకుంటే ఆప్షనల్ అండి నిలిపేయవచ్చు పచ్చిమిర్చి చేర్చాల్సిన అవసరం లేదు వేస్తే ఫ్లేవర్ బాగుంటుందన్నమాట ఇలా బాగా కలిసేలా బీట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఈ గుడ్డు మిశ్రమాన్ని మనం ఆల్రెడీ కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా క్యాబేజు దాంతోపాటు చేర్చి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి దీంట్లో మనం నీళ్ళు ఏది చేర్చకూడదండి ఆ గుడ్లోనే మనకి క్యాబేజ్ బాగా మిక్స్ అవ్వాలన్నమాట ఆ ఎగ్ చూసారంటే బాగా మనకి నురగ రావాలి అంతవరకు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి చూడండి బాగా నురగ వచ్చున్నది కదా ఆ గుడ్డు మిశ్రమం ఈ విధంగా మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక టిఫిన్ బాక్స్ తీసుకోండి ఏదైనా మూత ఉన్న పాత్ర కానీ తీసుకోవచ్చు అనమాట దాంట్లో లైట్గా నేను నూనె పూసి ఉంచుకున్నానండి ఇప్పుడు ఈ గుడ్డు క్యాబేజ్ మిశ్రమాన్ని ఆ టిఫిన్ బాక్స్లోకి పోసుకోవాలి పోసుకొని మూత పెట్టి దీన్ని ఒక ఇడ్లీ పాత్రలో కాసంత నీళ్లు పోసి ఒక స్టాండ్ పెట్టి దాంట్లో ఈ టిఫిన్ బాక్స్ని పెట్టి ఆవిరి పెట్టించుకోవాలండి ఇడ్లీ లాగా ఆవిరి పట్టుకోవాలి లేకపోతే మీరు కుక్కర్లో కానీ పెట్టి అదే ప్రాసెస్లో నీళ్లు పోసి ఒక స్టాండ్ పెట్టి ఈ టిఫిన్ బాక్స్ని పెట్టి మూడు విసిల్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట నేను ఈరోజు ఇడ్లీ పాత్రనే ఉపయోగిస్తున్నాను పెట్టి దీన్ని మూత పెట్టి ఒక పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల వరకు బాగా హై ఫ్లేమ్లో ఆవిరి పట్టించుకోవాలండి మనకి బాగా ఇది ఉడికి రావాలన్నమాట పదహైదు నిమిషాలు అయ్యింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసి నేను పక్కన తీసుకున్నాను చూడండి మనకు క్యాబేజ్ గుడ్డు మిశ్రమం బాగా ఉడికొచ్చున్నది క్యాబేజ్ కేక్ లాగా వస్తుందన్నమాట ఇది చూడండి ఈమె అంటుకోలేదు కదా బాగా ఉడుకున్నది ఇప్పుడు దీన్ని గిన్నెను అంచుల్లో బాగా ఇలా కత్తితో తీసి వదిలి దీన్ని బోలించుకోవాలండి ఇది కొంచెం ప్రాసెస్ ఎక్కువే అనిపిస్తుంది కానీ ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి టేస్ట్ చాలా చాలా బాగుంటుంది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట చూడండి మనకి ఎంచక్క కేక్ లాగా వచ్చినది కదా దీన్ని ఇప్పుడు కొంచెం పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా మనం స్క్యూబ్స్ లాగా కట్ చేసుకోవాలండి కొంచెం పెద్ద ముక్కలుగానే వేసుకోండి అప్పుడే మనకి కర్రీలు వేసినప్పుడు మనకి అక్కడక్కడ అది బాగా తగులుతూ వస్తుంది అనమాట చూడ్డానికి బాగుంటుంది చిన్నగా వేసారంటే ఇది మనకి కర్రీలో కరిగిపోతుందండి అందువల్ల చూడండి మనకి క్యూబ్స్ చూసారంటే ఈ విధంగా రావాలి చూడండి ఎంత చక్క లోపల బాగా ఉడికొచ్చినది కదా ఇప్పుడు దీన్ని మనం సాలో ఫ్రై చేసుకోవాలండి ప్యాన్లో ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఫ్రై చేసుకోవడం కోసం నా ఒక కడాయి పెట్టుకొని కడాయిలో ఒక మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోసి దాంట్లో ఈ పీసెస్ని ఇలా నాలుగు పక్కల బాగా ఫ్రై అయ్యేలాగా సాలో ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను చూడండి ఇది మనకి నాలుగు పక్కల బాగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ రంగు రావాలన్నమాట వచ్చిన తర్వాత దీన్ని సపరేట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా అన్ని ముక్కల్ని నేను ఫ్రై చేసి తీసుకుంటున్నానండి చూడండి మనకి బాగా బ్రౌన్ రంగుకి రావాలి చూడండి ఎంచక్క మొత్తం నేను ఫ్రై చేసి తీసేసుకున్నాను 
ఇప్పుడు అదే కడాయిలో మీరు కర్రీ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మీరు వేరే ఫ్రెష్గా ఒక కడాయి పెట్టి దాంట్లో ఫ్రెష్ నూనె కూడా తీసుకోవచ్చు నేను ఈరోజు ఫ్రెష్ కడాయి పెట్టుకుంటున్నాను దాంట్లో మళ్ళీ ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె తీసుకుంటున్నానండి మీరు ఆ గుడ్డు ముక్కలు వేయించారు కదా దాంట్లోనే కూడా మీరు చేసేవచ్చు అనమాట ఆ నూనె కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీ ఆప్షనలే నూనె కాస్త కాగిన తర్వాత దీంట్లోకి ఒక అర టేబుల్ స్పూన్ సోంపు వేసుకుంటున్నానండి సోంపు చిట్టపట్లు ఆడే టైంలో రెండు లవంగాలు వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు దీంతోపాటు కాస్తంత కరివేపాకు వేసుకున్నాను తర్వాత మనం ఆల్రెడీ క్రష్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి ఆ పేస్ట్ని వేసి ఇలా బాగా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు మనం వాడ్చుకోవాలి తర్వాత దీంట్లోకి మనం ఆల్రెడీ పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఉల్లిపాయ పేస్ట్ దాన్ని కానీ వేసి బాగా ఇలా పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వాడ్చుకోవాలండి మనకి బాగా మగ్గి రావాలన్నమాట వెల్లుల్లి బాగా మనకి వాడింది ఈ టైంలో టమాటో ప్యూరిటీ కానీ చేర్చి మిక్స్ చేసుకోండి ఇది కానీ మనకి బాగా మిక్స్ అయ్యి రావాలి ఇప్పుడు మనం దీంట్లోకి మసాలాలు వేసుకుంటున్నామండి ఒక అర టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకుంటున్నాను ఒక టేబుల్ స్పూన్ కారం అండి ఇది ఒట్టి కారం కారాన్ని వేసుకుంటున్నాను అనమాట కారపొడి ఒక అర టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక అర టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇవన్నీ మసాలా పొడులన్నీ గ్రేవీకి కలిసేలా బాగా ఒకసారి మిక్స్ చేసి కలుపుకోవాలండి ఈ టైంలో నీళ్లు చేర్చకండి చివరిన కాస్తంత ఉప్పు వేసుకోండి మనం ఆల్రెడీ క్యాబేజ్ పీసెస్కి మనం వేసున్నా అనమాట కాబట్టి ఉప్పు చూసి వేసుకొని బాగా ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలండి మనకి ఆ పచ్చి వాసన అంతా పోవాలన్నమాట ఉల్లిపాయ టమోటాల పచ్చి వాసన పోయి నూనె మనకి వదిలి రావాలి ఆ టైంలో ఒక అర గ్లాస్ నీళ్లు చేర్చుకోండి గ్రేవీ కోసం ఇప్పుడు దాన్ని సిమ్లో ఉడకనివ్వండి గ్రేవీ మనకి బాగా ఉడికి రావాలన్నమాట మూత పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడకనివ్వండి చూడండి మనకి బాగా ఉడికొచ్చినాయి కదా నూనె బాగా వదిలొచ్చినది కదా గ్రేవీ చాలా బాగా ఎమ్మీగా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ గ్రేవీలోకి మనం ఆల్రెడీ సాలో ఫ్రై చేసి ఉంచుకున్నాం కదా క్యాబేజ్ గుడ్డు ముక్కలు ఆ ముక్కలను దీంట్లో వేసి మెల్లగా మనం కదుపుకోవాలండి మనం మెల్లగా దీన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి మనం స్పీడ్గా చేస్తామంటే ముక్కలు విరిగిపోతాయండి అందువల్లే ఇది కొంచెం ప్రాసెస్ ఎక్కువే కదా కానీ టేస్ట్ చాలా చాలా ఎమ్మీగా ఉంటుందన్నమాట ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి ఎంజాయ్ చేయండి చూడండి మనకి బాగా మిక్స్ అయ్యి వస్తుంది కదా టేస్ట్ చాలా ప్రమాదంగా ఉంటుంది అనమాట కొత్త రకం అండి ఇది చెన్నైలో మధురై ఆ సైడ్లో తమిళనాడులో బాగా చేస్తారన్నమాట ఫేమస్ వడ కర్రీ ఇలా క్యాబేజ్ కర్రీ అలా డిఫరెంట్గా చేస్తారు చాలా చాలా బాగుంటుంది నాన్కి ఇంకా చపాతి రోటీస్కి అన్నానికి చాలా చాలా బాగుంటుంది అట్లే కూడా మనం స్టార్టర్గా తినేవచ్చు అనమాట ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చింది అనేది కమెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ నా యొక్క వీడియో మీకు నచ్చట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మర్చిపోకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ నా యొక్క నెక్స్ట్ వీడియోలో మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్క